ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ സോണി അഭിലാഷ് ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു മിൽക്ക് ഷേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഉണക്ക മുന്തിരിയും ബീട്രൂട്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഉണക്ക മുന്തിരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് ഞാനൊരു സോസ് പാനിലോട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നല്ല കളറുള്ള ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം അതും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചാറ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നല്ല കളറുള്ള ബീട്രൂട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറപ്പിന് നല്ലൊരു കളറുണ്ടാകും ബീട്രൂട്ടും മുന്തിരിയും അത്യാവശ്യം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കണം ഈ തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താലും മതിയാകും ഇപ്പോൾ ചൂടോടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ചാറ് ഉണക്ക മുന്തിരിയുടെയും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെയും കൂടെ ചാറ് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബീട്രൂട്ടിന് നല്ലൊരു കളറുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറപ്പിന് നല്ലൊരു കളറുണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം അതിലേക്ക് വേണം ഈ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ മുന്തിരിയും ബീട്രൂട്ടും എടുത്തതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് വേവിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അധിക നാളിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുമില്ല അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സിറപ്പ് കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം കേട്ടോ ഗ്രാമ്പുവിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ടെടുക്കാം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ടിൻ്റെയും ഉണക്ക മുന്തിരിയുടെയും കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചേക്കുമ്പോൾ തണുക്കും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറിലോ കുപ്പിയിലോ എങ്ങാനും ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ മിൽക്ക് ഷേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കുട്ടി ചേർത്ത് കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്കായാലും കുഴപ്പമില്ല മുന്തിരിയും ഉണക്ക മുന്തിരിയും ബീട്രൂട്ടും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നല്ല വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം നല്ലൊരു കളറും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ജ്യൂസിനൊക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം തണുക്കാനായി മാറ്റി വയ്ക്കാം ായി മാറ്റി വെക്കാം അരിച്ച് തണുക്കാനായി മാറ്റി വെക്കും നമുക്ക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായി ഞാനിവിടെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നേന്ത്രപ്പഴത്തിന്റെ പകുതി ഒരു ജ്യൂസിന്റെ അളവാണ് ഞാനിപ്പോ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം പുഴുങ്ങി അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ പഴം പുഴുങ്ങി തന്നെ വേണമെന്നില്ല അല്ല പുഴുങ്ങാത്ത ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പഴം ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ പുഴുങ്ങിയ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്കൊരു നാല് ബദാം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുത്ത ബദാം പേസ്റ്റ് ആണ് ബദാമിൻ്റെ സ്കിൻ റിമൂവ് ആയി ചെയ്യുന്നതിന് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പെട്ടെന്ന് അത് ഇളകിക്കളയാൻ പറ്റും ഇതിലേക്കൊരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ടിൻ്റെയും മുന്തിരിയുടെയും സിറപ്പാണ് അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അതിലിച്ചിരി മധുരം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാൽ ഒഴിച്ച് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറേശ്യ പാൽ ഒഴിച
സിറപ്പ് ഈ സിറപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുലിക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു ബനാന മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സിറപ്പത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഷേക്ക് കൂടി ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ മധുരം നോക്കിക്കൊള്ളുന്ന സിറപ്പിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് പഞ്ചസാര ഒട്ടും തന്നെ ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബനാന മിൽക്ക് ഷേക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത രീതി റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു